Sziasztok! A következő monológom nem a felső tízezerről szól, hanem az átlagos anyagi körülményekkel rendelkezőkről, és nem vonhatjuk bele a skandináv államokat, Közép-Amerikát, Ausztráliát vagy Észak-Afrikát, csak is Magyarországot. Magyarországon az ismert történelem időszámításunk szerinti 1970-es, 80-as évei voltak a legélhetőbbek. 73-ban születtem, és tisztán emlékszem, hogy kisgyerekként milyen hétköznapokat és ünnepnapokat láthattam, Később meg, ahogy 14 évesen elkezdtem szórakozó helyekre járni, arra meg aztán pláne, hogy emlékszem. Na de lássuk, hogy néz ki ez az életminőséget mutató skála. A 70-es évektől visszafelé, tehát így 60-as, 50-es, stb. Aztán még lejjebb 1800-as, 1700-as és így tovább, ahogy süllyedünk az időskálán, úgy romlanak az életkörülmények. Beteg politikusok döntéseitől, terméshozamtól, háborúktól függött, hogy egyáltalán a napi betévünk meg lesz-e. Még egy sima megfázás is elvitte az embert, gondolhatjuk, mit okozott a többi. Hónapszámban jártak ö, dolgozni az emberek, nem ám napszámban, és nem pénzért, hanem krumpliért, meg búzáért. És minden nemzedék átélt legalább egy, de inkább több háború. A szimpla rablógyilkosságokat pedig már ne is említsük. Szóval durva, na, az a lényeg. Na de aztán elérkezett a 20. század a 70-es éveivel, tehát megjött szépen a várva várt 70-es évek, innentől már mondhatjuk, hogy a kommunizmus is kissé lazábra fogta a gyeplőt, igaz, hogy a második világháborút követően az új rendszer szovjet nyomásra megszüntette minden megyében a repülőtereket, Zalában konkrétan kettőt is, telefon csak a tanácselnöknél és esetleg az orvosnál lehetett, a három főnél nagyobb létszámú társaságokat szétzavarta a rendőr az utcán, mert az már csoportosulásnak minősült, piszkosul megnehezítették az autóvásárlást, és mindez csak azért, hogy minimálisra csökkentsék a politikai rendszer elleni szervezkedések kockázatát. Mindettől eltekintve, a 70-es évek elejétől már kezdhetett azért a nép egy kicsit fellélegezni és jobban élni. Az emberek elkezdtek nyaralni, járni a szott üdülőkbe, jelentéktelenek voltak a bérekbeli különbségek, olcsó volt az élelmiszer, a tanszerek, a menza, a gyógyszerek, fillérekbe kerültek a gyógyszerek szó szerint, mert szinte teljes egészében az állam fizette az árát a, a gyógyszercégeknek. Alacsony kamatra kínáltak építési hiteleket, ennek eredményeképpen pedig boldog-boldogtalan építkezni kezdett. Ö, aztán a munkanélküliség fogalmát, hát azokat inkább csak ilyen szombat esti színes szinkronizált magyarul beszélő filmekből ismerhettük, amerikai filmekből. A Magyar Egyen a híradóból csak nagy vonalakban hallhattuk, hogy éppen hogyan lángol a világ, sokkal több műsoridőt vitt el az, hogy éppen hogyan puszizkodik Kádár, hol az egyik, hol a másik szocialista nagymenővel, vagy éppen hogy hol tart az aktuális öt éves terv. A 73-as Baby Boom is a létbiztonságban vetett hitnek volt köszönhető egyébként, amikor én is születtem. Tehát rengeteg gyerek született abban az időben. Mi például 32-en voltunk egy osztályban, egy kis ezer valahány fős kis faluból. A 80-as években Ugyanez volt, de onnan már a diszkok és kocsmák világát is ismerem. A kocsmák minden este tele voltak. A diszkokban volt teltházminősítés, vagyis ha elérte a jelenlévők létszám azt a szintet, amivel még kényelmesen lehetett szórakozni, akkor teltház, és csak akkor engedtek be, ha valaki éppen lelépett. Rendesen verseny kellett futnunk, mert tudtuk, hogy ha nem érünk oda mondjuk este tízre, akkor teltház miatt már be sem mehetünk. Nem úgy, mint a 90-es évektől, amikor az lett a divat, hogy egy száz fő befogadására alkalmas szórakozó helyre nem csak, hogy beengedtek akár ezer embert is, de ha nem fértek be, akkor még be is taposták őket. Csak hogy minél több pénz jöjjön be a belépő jegyek árából. Mert a 90-es évek sajnos már így működött. Mindenki betegesen profitorientált lett, mivel újra beköszöntött a nyomor a 89-es rendszerváltást követően. És nem azért, hogy egyről a kettőre lépjünk, de a Puszta életben maradásért is másod, de gyakran harmadállást is kellett vállalni. Hát az időtájt például én kiemelt fizetésért dolgoztam egy ilyen támogató kommandó szakaszban a készállíti rendőrség berkein belül, és ez a bizonyos kiemelt fizetés, amit én kaptam, nem volt elég egy csöves albérletre, egy, egy garzonra. És akkor még hol a rezsi, a kaja, a hétvégi piálások, a benzin, stb. Szóval a 90-es évek egy igazi gyász volt, nyomor, soha többi. Aztán a 2000-es évekre nem sokkal a vezetékes telefonok bekötését követően elterjedtek a mobiltelefonok is, telefonok is már, és az élet is már úgy kezdett kicsit könnyebbé válni, több mindent meg tudtunk vásárolni, 
Na most az anyagi lehetőségek azért azóta is egyébként egyre kedvezőbbek, mert azért ezt nyugodtan állíthatom, mert van némi élettapasztalatom, így pár évtizedre visszamenőleg. Na most, de attól függetlenül, hogy egyre kedvezőbbek az anyagi lehetőségek, viszont ezt ellensúlyozza az, hogy az emberi, a személyes kontakt, a valódi, személyes kapcsolattartás egyre inkább értékét veszti, háttérbe szorul és átveszi helyét a digitalizált, a virtuális világ. Ami nyugodtan mondhatjuk, hogy sokkal inkább nevezhető virtuális börtönnek, mint normális világnak. Na úgyhogy nagy vonalakban ennyit erről, tehát ezért volt a 70-es, 80-as évek a csúcs. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!